Tarehe 31 mwezi Disemba mwaka jana ilikuwa siku iliyojaa huzuni kwani wa Kenya waliamkia taarifa za Tanzania baada ya basi la matunda sako lililokuwa likielekea Nairobi kutoka Busia kukutana ana kwa ana na trela katika eneo la Miga barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret. Ajali iliyoacha watu takribani 36 wakiwa wamepoteza maisha yao. Katika ajali hii hii ndipo mama Fibi Acheng aliponea chupu chupu lakini akasazwa mpweke kwani aliwapoteza wapendwa wake wote. Niliona mugu ya baba viti yani viti ziliwalalia. So baba na mtu watu yeye niliona na ni kama wale wengine walikuwa chini. Niliona tu wamefinyiliwa kabisa. Nikajaribu kuitana nikuitana nikuita watoto nikaita baba hakuna mwenye angeitika. Nikajua wote wamepas. Sa mimi nilitoka tu na huyo mtoto mchanga. Hapa pembezoni mwa hospitali hii ya Shalom ndipo anapobarizi akiwa bado anauguza majeraha na Biblia yake mkononi angalau kumtumainia muumba wake baada ya kumpoteza mumewe na watoto wake wanne yule wa mwisho akiwa na miezi miwili pekee. Nikarudi chini kamoko nikapatiana. Mi nikabaki nimekuama. Sasa nilikuama, yani nasikia nikana huku kumekufa siwezi toka. Sasa nikatazama juu nikasema nitatokaje hapa. Sasa vile nilivuruta miguu. At the same time sina nguo, niko hivyo. Uchi tu nimezaliwa. Nikasema sitaangalia uchi bora nitoke. Sasa nilijivuruta tu hivyo na nguvu ndio hiyo nyama ika baki hivyo mguu ikatoka hivyo na nikajivuruta tu pole pole mpaka nikajipata niko nje akiwa hapa bado gharama ya mazishi na bili ya hospitali inamkodolea macho asijue la kufanya mwenyewe sijui vile nita explain by now cause ni gharama ile nzito on my side na familia pia alikuwa kijana mmoja hivyo tu yeye ndiye alikuwa daily bread wetu so naomba tu kwa wale wenye wame wako na moyo ya kusaidia at least wasaidie hiyo gharama ili hao watu wangu waende wakapumzike mtaani south b hapa jijini nairobi jamaa na marafiki hujumuika katika nyumba yake hii ili kumfariji na hata kufanya mchango wa kuwasafirisha wenda zao kwa mapumziko yao ila hata kiongozi wa vijana sehemu hii Rodriguez Mulindi akihamasisha wakaazi hapa kutoa angalau usaidizi wa mipango ya mazishi kwa kuweka vituo vitano tofauti vya kuchangisha hela wakiwa na matumaini kwamba wataweza kusafirisha miili yote mitano kwenda Kisumu kufikia tarehe 26 mwezi huu kulingana na vile fedha zinaweza waweza kumiminika katika shughuli hii kutoka kwa majirani na waisani wengine uh, sio fedha ambazo zitatuwezesha ku, kuweza kuzika miili mitano kwa pamoja na pia kumweza kumlipia mama Fibi uh, bili ya hospitali na ingawa kwa Fibi mwanga wa matumaini umepotea bado anaamini kwamba siku ya dunia kumpa uso tabasamu itafika Kazogunga Citizen ni pashe